tena nani tena mbaya ajabu hapa nyumbani kwangu. Melina! 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 Ame mama. Eh, eh, Mjoa alaka na wewe. Unalala lala mpaka ni saizi. Unalala kitu gani bana? Eh, umekucha. Kuzi kumwacha mtu akapumzika lakini mama. Hivi nimeona karatasi imebandikwa hapo kwenye mlango hata sijui. Hivi unaweza kuelewa inamaanisha nini? Imesema kitu gani? Hebu soma tu wale. Barua? Hata imebandikwa hapo mlangoni. Unaweza kujua inaeleza nini? Sasa mama mimi barua mimi na barua wapi na wapi? Umesahau mama mimi kila siku nilikuwa nakwambia mama nipeleke shule, kuna meme kwa utaki kunipeleka shule. Mimi barua wapi na wapi? Mimi siwezi kusoma. Sasa tunafanyaje? Tunafanyaje ili tupate ufumbuzi wa hii barua? Labda nimfuate yule mtoto wake na, na mama Mirasha yule. Taia anajua kusoma yule. Fanya hivi, fanya hivi. Haraka. Mama tumefika. Shikamoni. Malaba mwanangu. Nashukuru kwa umefika. Maana tupo tunaliangalia tu ile karatasi. Hatujui chochote hem tusomee. Nini kinaendelea kwenye hii karatasi? Tupo tu na huyu taila wangu atuelewi. Hem tusaidie. Maana tumekutana wote ni mambo shule si ningesoma. Hem kelele na wewe hapa tunasikiliza huko nini kinasomwa. Tangaza. Eh ndunga ida. Unatakiwa uhami haraka sana ndani ya massage na tumekuchoka na endapo utakaidi basi utafukiwa na udongo em, im, imeandikwa na watu kutoka kuzimu Ume 
Nikusikia azama chupa iliopo hapo chini Hiyo chupa unayoyona hiyo Chupa hiyo Natakio ujiaze dam Dam ya binadam Hakika nawe utakuwa na nguvu kubwa sana Kwa katika manengo yako Kwa sababu Mama yako wa mikuwa na uchawi mkubwa sana Na anajua kila kitu Unachokifanya Ili uweze kufanikiwa katika manengo yako Ni mimi kuludi kuwa hai Na ili mimi niweze kuludi katika ulimwengu wa kawaida Melina Niwewe kutoa hilizi ilio ndani ya tumbo la mama yako unachokiwaza hautofanikiwa kamwe kama utafanikiwa melina usiku mwema kuja au tuseme tumekuja Ujio wangu mimi ikiwa wewe kama mwanamke mwenzangu umezaa kwa uchungu kama nilivyozaa mimi kwa uchungu Kwa nini unafanya mambo mengine ambayo hayastahili Unafanya mambo hayafai kabisa katika jamii Kwa sababu umechomewa moto juzi tu hapo kijuli uchawi lako sijuli chupa lako lile Ukaona bado haitoshi umeenda tena kutafuta uchawi mwingine Hivyo unajua kwamba wewe ndio ulomua mtabiri. Hilo swala tunalijua. Hivyo unajua kwamba uchawi wako hauwezi kusaidia chochote. Alafu tu labda nikusi utakuja kufa kifo kibaya wewe. Jaribu kukaa chini, angalia. Achana na hayo mambo. Hayafai, hayastahili. Sisi kwenye familia yetu hakuna unayeweza kumloga wewe uchawi wako. Sisi tunamtegemea Mungu tu. Uchawi wako kwetu haufai. Nipo hapa kwa shari. Unakumbuka nilikupa siku hizi tatu. 
na leo ni siku ya pili nataka utuletee mtabiri hapa niwe ndo mamua hoshi wako tumeshagundua na huwezi kutuzuru sisi wala familia zetu sisi tegemeo letu ni Mungu utakuja kufa ukiwa mzima utazikwa ukiwa mzima acha mambo yako yajabu jabu hapo sasa naona picha naona picha inanijia akili ni mwangu kumbe nyinyi ndo mleletea karatasi ukija kubandika hapa mlango ni kwangu basi karatasi gani ninajifanya amuelewe mtoto wenu sio ndo alokuja kusomea hii barua hajawaambieni mm. sikiliza hatuelewi swala barua wala karatasi sasa hivi hatujui kusoma tunaandika vipi Nachukumbia acha tabia yako utasikuka ukiwa mzima. Ngaliba, achana na hizo habari. Utakuja kufa kifo kibaya wewe. Oh. Tutaka hapa. Kesho siku ya tatu ukitetea mtabiri hapa. Karatasi, karatasi zina dosa nini? mdogo wangu ulinizarau mimi ulinivunjia heshima paka ikafika hatua tukapigana lakini yote na yote mimi nilishakusamea kwa sababu nilitambua kwamba we ni mtoto mdogo ulikuwa uelewi ni mambo gani yanaendelea hapa kijijini nilishakusamea asante dada Melina kwa kunisamea hatimaye nimeshagundua kusaa vizuri na binti wenzangu kama mnavyoona tupo hapa kijijini tupo mbumbumbu hatuelewi hatujui kusoma hatujui kuandika hatujui nini kinaendelea ni kweli inabidi tuamke kwenye usingizi tutafute haki zetu na sisi kati yetu anayejua kusoma na kuandika ni Taia peke yake ndiye anayejua kusoma na kuandika lakini pia ambaye alikuwa anajua kusoma na kuandika alikuwa ni dada yake Mirasha. Lakini kwa bahati mbaya Mirasha ajaendelea na masomo yake kwa sababu ya mira za hapa kijijini. Na kwa bahati mbaya pia alivyofanywa mira akawa amepata virusi ameambukizwa virusi vya ukimwi. Mpaka sasa ninavyoongea na nyie ana hali mbaya mbaya mbaya. Yaani hali ya kusikitisha. Lakini yote na yote tuamke na sisi tujipambanie tupelekwe shule tukajue kusoma na kuandika au mnasemaje ni kweli dada mpaambie wazazi wenu waende waende wakawapelekeni shule mkasome mnaniona mimi mimi mama yangu na babangu wamenipambania sana yani hadi sasa hivi nilipo nilipofikia namshukuru Mungu tunatakiwa na nyinyi mkaambie wazazi wenu wawasaidieni kijenge hiki kijiji kiache haya mambo ya kiasili asili haya tuishi kwa amani kweli lakini pia na wimbo ambao ni mzuri ni wimbo ambao unaelimisha jamii hasa kwa sisi mabinti. Ningeomba tuimbe, angalau tufurahishe tu, tu, nafsi zetu wasani wimbo mzuri. Naanza. Imarisha uwezo wa mtoto wa kike. Tukomeza mimba na ndoa za utotoni. Inauma sana.
Angelina. Ndio mekana sana sana nzuri ndio unabadanganya hivi. Na kuuliza wewe Melina, ndio mekana unadanganya sana wewe hivyo? Sasa nakwambia, hamtofanikiwa kamwe. Kamwe hamtofanikiwa. Mimi ndo ngariba. Naongea hapa. Mtakekeka na mtaolea mkiwa sana rogo hivyo hivyo. Hamjasema bado mpaka mseme. Msiogope. Anayeungana na mimi mpaka tutimize hii jambo. Aweke mkono wake hapa. Badilisha mtazamo wako. Badilisha mtazamo wako Melina. Unataka usinane na mimi? Nakuuliza, unataka usinane na mimi? Jiangalie. Jiangalie Melina. Badilisha mtazamo wako Melina. Nitakupoteza. Nitakupoteza Melina nakwambia. Sijali kwani mwanangu nimekuzaa wala nini? Nitakupoteza. Jiangalie.
Najua ni ajabu sana kuniona. Lakini leo sina maneno mengi. Ujinga na upumbavu uliokono uendekeza katika kijiji hiki. Muda si mrefu utakuwa mwisho wako. Kaliba unakwenda kupoteza maisha muda si mrefu. Najua utajiuliza sana. Lakini nakwambia muda si mrefu. kabisa nimekuja hapa kukuomba samani. Ninaomba unisamehe kwa kile kitendo kilichotokea siku ile kwa ajili ya kumua rafiki yako. Mimi sikukusudia kumua rafiki yako. Ni kwa sababu tu nilikuwa kwenye kazi na kazi ambayo ilikuwa ni ya kuokoa mabinti wenzangu. Kwa hiyo ilinibidi tu nifanye ile tukio la kumua rafiki yako lakini sikukusudia. Lakini pia nimekuja hapa kukuambia mama yangu hana urafiki na mtu hata kushirikiana na mama yangu. Sio mzuri kivi. Hebu nikuulize swali. Mama yangu na, na mtabiri, si unajua kabisa kwamba ni watu waliokuwa watu wakubwa hapa kijijini na wameshirikiana kwa kazi kubwa hapa kijijini. Leo hii mtabiri yuko wapi? Unamjua aliyemua mtabiri ni nani? Mama yangu mzazi ndiye aliyemua mtabiri. Ulikuwa unalijua hilo? Sasa kama mama ameweza kumua mtabiri na ni mtu mkubwa hapa kijijini, anafanya mambo makubwa, anategemewa na wana kijiji na ameweza kumua. Wewe ni nani? Hata siweze kukua. Umefanya kazi ngapi za mama? Hachana na mama yangu. Mama yangu atakupoteza. Mimi nakushauri tu, ni maramia uendelee na maswa urime, ufanye biashara kwa sababu wewe bado ni kijana mdogo tu. Ufanye mambo yako ya maisha. Lakini ukiendelea kudili na mama yangu, hakika una siku nyingi utapotea. Mia kwangu ni hayo. Ninaondoka. Sa 
sawa mwanangu pole ila usijali utapona tu mwanangu sawa kwani tamani please come back lakini ni kwa sasa sasa sitena hapana mwanangu kusikate tamaa utaishi tu mwanangu vizuri pole pole mwanangu Mirasha
Aisee ndugu yangu mimi nikushukuru sana. Yule ngariba lazima angenimaliza. Mambo hata binti yake alishawahi kuniambia hivi. Sikuwa namna. Mimi nipoteze. Kwa maana alikuwa na uchawi mwingine mpya kabisa ambao kila mtu ambaye angemgusa angempoteza. Kwa maana alikuwa kaibaga kwa kweli. Na kila ambaye angemgusa angefariki. Tena angefariki katika sana. Ah, cha kwanza mimi nikushukuru ndugu yangu. Na nimefanya jambo la msingi sana. Kwa sababu yule mtu hata mimi mwenyewe nilikuwa na mashaka naye. Na ninatumai kabisa hata mimi lazima angeniangamiza. Kwa hiyo nikushukuru sana. Yaani ni jambo moja la msingi sana. John, si nafanya hivi. Si nishukuru huru. Sasa wa binti zetu wako sehemu salama. Kitu kile kile uhuru sasa. Na tunatarajia kufanya sherehe kubwa sana baada ya kumpoteza yeye. <laughs> Na staili pongezi zako kubwa sana ndugu. Asante sana. Yaani kwa hicho ulichokifanya. Pongezi kubwa sana ndugu. Asante. Tungesha. Kabisa. Kabisa ndugu. Sina budi kukuambia ongea sana. Asante sana ndugu. Kwa hiyo ngaliba sasa hivi atuponye. Bye bye. Ebana. Ebana wewe bana. Kijiji kina mbona sasa? Kwa uhuru. Ngali. Kali pula zia mwana kumshazi uwe